nakts dienu pieveikusi, es raugos vienā vienīgā, kaišā logā. Mūš man uz krūtīm dēg, tevis iešūtā pogā. Mani sauc Dats Aperan, es esmu komponist un mākslinieciskā vadītāja starptautiskajiem Latviešu jauno mūziķu meistrakursiem. Es esmu komponējis apmēram 20 kūra dziesmas un trīs kantātas. Man skaņdarba nosaukums ir poga un autors tekstam Knuts Skujinieks. Šī pirmā reize, kad es esmu sarakstījis kūra dziesmu ar viņu tekstu, un es ceru, ka viņa teksts, es esmu pārliecināta, ka viņa teksts noteikti cilvēks uzrunās. Nu, man vispirms dzējols ļoti uzrunāja. Es šo dzējolu pazinu jau kopš atmodas laika, kad man uzdāvināja Knuts Kujinieka grāmatu sēkla sniegā. Un tad man atkal uzdāvināja otra grāmata, kurā tikai ir šis dzējols poga. Un, kad Māris Sirmais man aicināja komponēt jaundarbu, es atcerēju šo dzējoli. Un man tas saistījās būtībā arī daļai ar dabu, ar tēvzemi, ar Latviju, bet visvairāk ar mīlestību. Un es domāju par kur Latviju vispārējo skanējumu, Bet tad tieši šajā darbā, kā es stāstīju, kad es izlasīju šo tekstu, tad man diezgan drīz pēc tam ienāca savā muzikālā domāšanā tāda īsa tēma, kas man saistījās tieši ar to mīlestības pavadienu. Šajā darbā ir svarīgi visas balses, bet tad tur ir tāds nians, kur katra balsa mazliet tiek variēta un izcelta. Man ļoti patīk tā doma, ka Mārs ir uzaicinājis ļoti jaunas komponistas piedalīties, jo, manuprāt, latviešu jaundarāda ir ļoti spilgta. Un es domāju, tas arī skaisti, ka arī vecākā faudz ir uzrunāta. Tātad es tikai jūsmot par šo pasākumu un arī to uzņēmību iestudēt, kā ir tik daudz jaundarbus, tas ir vienreizē. Es šodien, šorīt biju mēģinājumā un pirmo reizi dzirdēju, kā mans darbs skan, un tas man ļoti saviļņoja, un arī māra interpretācija man ļoti aizkustināja, tad dzirdēt, kā es savā fantāzijā iedomājos, un ka tik ļoti sakļāvās tā īstenība ar manu sapni, kā tas darbs varētu skanēt. Tas bija liels un skaists pārdzīvojums. Es domāju, ka kur muzīka spēlēs ar vienu lielāku lomu šajā gadsimtenī, jo tā tuvina cilvēkus personīgā līmenī, kur tagad cilvēki satiekās tiksim, e-pastos un citās medijās un internetā, bet tas nav tas pats, ka tu dzied korī vai, ja tu apmeklē kur mūzīkas koncertu, tu tūliņ izjūti to cilvēcisko pusi. Es esmu daudz dziedājis korī, es dziedāju korī tad, kad bija, es uzaugu Kanādas vidienē, mums bija ļoti maz latviešu saime tur, bet es dziedāju Latviešu skolas korī, un mēs bijām maz pulciņš, bet tur man vispirms iesākās tieši mīlestība par latviešu mūziku un tautas mūziku. Un drīz vienmēr, kad es komponēju, ir vismaz viena daļa savā darbā, kur es ilgu laiku dziedu, vai kādu melodiju, vai kādu harmonijas daļu. Tā kā dziedāšana ir daļa arī no mans kompozīcijas procesa. Es gribētu novēlēt Latvijai turēties tuvu pie mūzikas, mākslas un kultūras saknēm. Šis kultūras mantojums ir ļoti bagāts un daudzveidīgs un nodot to tālāk mūsu jaunai paudzē. Mūsu jaunā paudze ir ļoti spējīga un radoša. Un, ja mēs nodosim šo brīnišķīgo kultūras mantojumu mūsu jaunai paudzē, tad Latvijas nākotnē būs itin spoža un brīnišķīga.